طيب نحكي عن اخر سكشن لنا بالرينال وحتى بماده الفاينل هيك بنكون ضم مع هذا السكشن نحكي شوي معلومات عامة عن نيفرنس كيسز اللي هم الرينال ستونز اللي هم اولموست ون بيرسنت بوبيليشن سفر فروم فلانك بين ديو تو رينال ستونز اتس مور كومن انكاونتر ان ميلز وديفينتلي في عنا بعض البادز اللي بتكون ستون فورمينج سو في عنا جينيتيك باك جراوند وتندنسي فور ستون فورميشن ذا موست كومن تايب اوف رينال ستونز اند ذير بريفلنس Most of the components uh, of the renal stones are of calcium oxalate or calcium phosphate. Okay. The other subtypes of the stones, which are the less common, are struvate and uric acid, cysteine types. All of them are less common. So the most common are the calcium uh, oxalate, calcium phosphate uh, compounds that almost constitute around 75% of the uh, renal stones. لو نجي نحكي مين هم الناس اللي عندهم كالسيوم اوكزاليت او فوسفيت ستونز الغالبيه العظمى وتقريبا نص الحالات نحكي عمان انه بيكون ايديوباتيك هايبر كالسيوريا سواء كانت المشكله انه في عندنا مور ابزوربشن للكالسيوم زي حالات الميلك الكاري سندروم او في عندنا رينال سيكوستريشن للكالسيوم سو so, هذا الحكي بشكل تقريبا 50% ال 10% الباقيين هم بيكون عندهم هايبر كالسيميا بالتالي هايبر كالسيوريا لسبب او لاخر وبالتالي بيكون الهايبر ليتس سي هايبر كالسيوريا حتى انه يصير في لها ديفلوبمنت بدها نايدس هي النايدس بالغالب بتكون في عندنا كمان كونكرنت يوريك اسيد زايد في اليورين الهايبر يوريكوز يوريا ذات ويل فورم ذا نايدس فور ذا هايبر كالسيوريا سبسكونتلي ستونز فورميشن في عندنا 20% بيكون في عندهم هايبر يوريكوز يوريا اوريدي فهم عندهم بالتالي في ريس للكالسيوم اوكزاليت او كالسيوم فوسفيت واي حدا في عنده هايبر اوكزال يوريا سواء بديو تو ابزوربشن فروم ذا انتستن او البرايمري هايبر اوكزال يوريا هذا الحكي بشكل تقريبا 5% من الحالات سو so بكل الاحوال اللي عندهم هايبر اوكزال يوريا واللي عندهم هايبر كالسيميا او ايديوباتيك هايبر كالسيوريا هم عندهم الموست كومن كالسيوم اوكزاليت او كالسيوم فوسفيت ستونز الليست كومن تايبس من الستونز اللي هم بيكون آه انه بيكون فيهم مغنيسيوم، كالسيوم، فوسفيت، آه، نايتريت، هم سروفيت تايبس تقريبا بشكل اب تو 15% اوف ذا كيسز وهذول بالغالب بيجونا مع انفكشنز بيجونا مع كومبوننت اوف يو تي اي بالذات الستاف والبروتيف انفكشنز ايجنت هم ذا موست كومن تو بي انكاونترد ان ذيس تايبس اوف سروفيت وغالب بيكون اوف لارج سايز الالكالاين يورين بسبب او لاخر برضه كمان بودي سبوز فور ذيس تايب اوف ذا ستونز وبشكل عام um, in this case the uh, particulate that will subsequently with this was this is one that could be in the general calcium or the phosphate or the magnesium or the ammonium will be called subsequently the amount like enlargement will come in the end of the survey and all of these things will come from different components I mean had a new man this point we are in around 6% of cases in that random hyper uricose urea or we end up hyper يوريسيميا due to gout due to turn over of tumors زي for example اللمفومات والبركت لمفومات اللي عندهم بيكون turn over سريع والأسيدك يورين عندهم بيكون يوريك أسيد سبتايبس من الرينال ريسبونس وطبعا في عندنا دليس سبتايب هم السيستين وهي بتكون زي 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 اليوريك أسيد إنه لما يكون في عندنا أسيدك يورين this subtype of a stone عنده predilection for formation نحكي شوي على الهايدونيكروسز which is by definition means انه رينال فيلفت والكاليس بصير فيهم دايلاتيشن من كثر الدايلاتيشن لانه بكون في طبعا في فلويد كوليكشن اللي هو اليورين ريتنشن رح يكون بقلبهم this will lead to atrophy so السبب الرئيسي بده يكون شيء بده يعمل obstruction شيء بده يعمل لك back flow لليورين يضل قاعد بالفيكريس سيستم بالتالي دايلاتيشن على اللونج رن بده يصير لنا atrophy شو الاسباب اللي ممكن تكون عامله لنا اوبستراكشن سبسيكونت لهذه النفوذ؟ روح هاي الشغلات من اشياء كونجنتال لاشياء اكوير. امثله على الاشياء الكونجنتال البوستيرو ريترال فالف اذا في عندنا هورس شو كيدني او رينال بروزز نازله على مستواها الطبيعي، اذا في عندنا رينال بي توشن، اذا في تيكنج في اليوريتر، اذا في عندنا اتريزيا باليوريثرا، اذا في عندنا ابرنت يوريتر، سو كل هاي الشغلات الكونجنتال وليد تو ميكانيكال اوبستراكشن سبسيكونتلي تو هاي النفروسز الشغلات اللي بتكون اكوايرد من نيوروجينيك بلادر في الديابيتس من البريجنسي من كثر البريشر من التيومرز من الستونز من الانفلاميشن 
again this will lead to secondary or acquired hydronephrosis. Start shock the bone the gross appearance. And this will be dilatation. Will build the calicial system and then that will be thinning the cortex. So how do we come back in microscope? Definitely it's kind of atrophy. Will glomeruli, sclerosis, will glomeruli, interstitial fibrosis, tubular atrophy. هذا اللي شو راح يكون موجود عنا تحت الميكروسكوب. So إذا نحكي عن مالنا كمان بعد ال خلينا نحكي ال changes اللي راح تصير بالهيدروفوسيس زي ما حكيت قبل شوي. The interstitial inflammation will be process will be very evident. The glomerular damage اللي بضلوا بشكل عام يعني later on let's say لحد ما تقريبا عنا يكون في complete obstruction بصير الدمج تقريبا ب three weeks. So in the cases that we have in the incomplete obstruction, it will be about three months. So it will be at the end of the degree, okay? It will be very serious and irreversible, and it will cause subsequently renal failure. Also, some of these people who have tubular atrophy, they do not have the ability to do the concentration of urine, and they have the bulimia, nocturia, and so on. و ديفينتلي زي ما حكينا في الحالات اللي بيكون فيها بايلاترال زي الحالات اللي بيكون فيها فور اكزامبل هوست شو كيدني او رينال كروزز او بوستيريور سيل فالف او اللي عندهم ريفلوكس فور اكزامبل ويتش از كايند اوف ميكانيكال اولسو ريفلوكس لليورين على البلفيك انفيشن سيستم ذس ويل ليد تو كايند اوف رينال فيلر لانه بده يكون في عندنا بايلاترال اوبستراكشن بايلاترال باكورد ديبريشر بايلاترال اتروفي وسبسكونت دي ديفلوب more rapidly to renal failure. في الحالات زي ما حكينا اللي بيكون فيها إحنا complete obstruction ندخل في glomerular sclerosis within three weeks whereas the incomplete بيكون تقريبا three months. هو حسب قديش الدقري تبع the obstruction. So keep in your mind in the hydronephrosis, if you're told, إنه بيكون في عنا إحنا underlying obstructive mechanism. Okay. نحرككم شوي عن بعض التيومرز والمالجنسيز اللي بنشافوا في الكيدنيز اللي هم ال R C C. Okay, eighty percent men renal tumors. The can I say in wide area to sum up as RCC renal cell carcinoma. Now, can there be other tumors? Say, for example, the sarcomas in wide and different. The TCC, for example, the transitional cell carcinoma, which comes with bulbs. We can say that in the most common area, renal cell carcinoma, which comes mainly in the male, more than the female, the upper percent, sixty to seventy years old. The origin of them will be from the renal tubular epithelium. Location-wise, mainly it will be on the periphery towards the cortex. One of the most important factors is the genetics. The first one is the people who have cadmium exposure. It is very common for them to have prostate cancer. They have RCC, the smoking. Again, one of the most important factors is the smoking. It is a risk factor for carcinoma. And they have polycystic diseases, whether it is congenital or acquired. For that, the people who have been on dialysis. وعندهم بصير سيستيك تشينجز من الاتروفي هذول كمان في عندهم ريسك فاكتور لرينال سيل كارسينومز. So لما نحكي عن ال RCC the most common and the most aggressive type is the clear cell دائما ال clear cell بشعة تمام بالغالب هي بتكون سبورنيك الجين اللي بيكون انفولد هو بي اتش ال جين لوس فأي مريض بيكون هوموزايجوس لوس للبي اتش ال جين In a sporadic way, he will be at risk for clear cell carcinoma. The cases that will be genetic will be from the one who is in the middle, which is the one who is dominant. Again, the BHL gene, who will be in the middle, as a tumor subspecies gene, will be in the middle two heads, first and second head. When they have the first head, they will be benign tumors, like, for example, clear, I mean, hemangioblastoma in the cerebellum and the retina, just. رينال سيست بيكونوا طبيعيات وانس انه صار في عندنا تو هيت وعندنا صار في الميوتيشنز صار بالاخر المريض هوموزايجوس للبي اتش ال جين زي ديفلوب ان اب تو 60% كلير سيل كارسينوما سو كيب ان يور مايند ان البي اتش ال جين ميوتيشن از اسوشيتد وذ سبورتيك اند ذا هيرديتري فورمز اوف ذا كلير سيل رينال كارسينوما النوع الثاني اللي هو الليس كومون واللي بالغالب عليه إيش كثير مهم نتذكر وبكون بايلاترال ومالتي فوكال أكثر هم البابيلاري رينال سيل كارسينوما هون ذكر شوي إحنا عنا بين الحالات اللي بتكون سبورادك بين الحالات اللي بتكون ثانية في عنا الميت جين هذا الميت جين هو اللي ريبورتد في الحالات اللي بتكون ثانية وفي عنا ترايزومي 7 كروموزوم 7 هو اللي ريبورتد في السبورادك كيسز كبروجنوسز البابيلاري 
مع انها بتكون مالتي فوكال مع انها بتكون مو كومنتري بايلاترال بس هي احسن من الكلير سيل ابشانهم والموست اجريسيف هي الكلير سيل في عندنا الليس كومن تايب اللي بيطلع من الكوليكتنج داتس او الانترفيتد سيلز اوف ذا كوليكتنج داتس وبيجي معاه شيء كثير مهم اللي هو البوليزومز يعني بتلاقي في عندنا مور ذان ون كروموزوم فياته لوس اوف هيتروجينيتي اند ميوتيشن اللي هم الكروموفوب رينال سيل كارسينومز هي تقريبا اراوند 5% اوف ذا كيسز تعالوا نشوف كيف بيكون شكل الجروس ابييرنس للماس زي ما حكينا بتكون في الكورتكس بتكون عامله ديفينتلي انفيجن على الرينال فيلبس احيانا بنلاقي فيها نيكروسيس بنلاقي فيها هيموريج بنلاقي فيها سيستيك ريجنريشن تحت الميكروسكوب ايش كاركترستيكلي عامله بتكون زي نستينج كيف يعني نستينج زي كانه بتكون كل مجموعه خلايا في حواليهم بيزن سيندريم واضح من المنظر انه بيكون فيهم ابندنت جلايكوجين لهيك بيكونوا كلير اوكي اللي بيلا اللي بيكونوا عاملين فيهم تو فورمز وفي تايب 2 بيكون مشاكل غير تايب 1 بروجنوستيك بيكون كمان حتى في الجينيتك احنا حكينا معلومات عامه ما فيش ما فيش تفاصيل كثيره سو الكلير سيل كارسينوما هي ذا موست كومن تايب هي ذا موست اجريسيف تايب من انواع الار سي سيز الموجودين وورلد وايد طيب شو اهم كلينيكال uh, بريزنتيشن بينلس هيماتشوريا لما يكون عندنا بينلس هيماتشوريا ثينك اباوت كانسر قاعد في الكبد احيانا بيكون في عندنا في ماس والماس بتكون عامله بريشر ايفكت بيزيد المريض بيبلانك فين واحده كمان من الشغلات المهمه البوليسايدينيا عشان الانتروبايوتن البرودكتيفيتي من هذول التيومرز الفيفر كايند اوف اميون ديس ريجوليشن والانتي بودي بدي موجهه اجينست التيومر سيل بتخلي عندك لفين مستات هو بلاي مثلا مس اب ريجوليشن وممكن يجينا البيشنت بفيفر سوبر سندروم واللي هي عباره عن هيباتوميجالي وبالك ديس فانكشن كوز باي ذا رينال سيل كارسينوما لما تعمل لك مثل انلازمنت وفي عندنا كمان سم برودكتيفيتي فور سم ديبتايب زي فور اكزامبل الاي تي تي اس ممكن يجينا بالكوشنج سندروم ممكن يجينا بالهايبر كالسينيا واذا جانا في ميتاستاس اللي هي موست كومن اللي بتروح على البون وعلى اللنج ممكن يجيك المريض بالادفانس ستيج ومن الشغلات اللي كثير ريبورتد على الار سي سي بتروح على اماكن غريبه زي الثايرون فبالتالي يعني البيهيفير تبعها ما بيختلف عن اي بيهيفير لاي مالجنت تيومر ثاني تمام هي بالنسبه لريدا في الكارسينومز which is the most common adult carcinomas وهي the most common malignancy اصلا بالكنيس نحكي على الثيرد most common cancer بالاطفال لاقل من 10 سنين اوكي بنحكي احنا عملنا اللوكيمياز بالدرجه الاولى النيوروبلاستوما بالدرجه الثانيه الونز بالدرجه الثالثه الاعمار بين عمر السنتين والخمس سنين في عندنا ولز تيومر طبعا ونز تيومر هي خلينا نحكي موست كومن تيومر في الصغار في الفتنس بس اذا نحكي في الاصغار بشكل عام شو اهم كانسر بصير عندهم اللوكيميا رقم واحد النيوروبلاستوما رقم اثنين النفروبلاستوما رقم ثلاثه وهي نفسها النفروبلاستوما ونز تيومر منهم من الجينات اسمه على كسمه دبليو تي 1 اند دبليو تي 2 جينز هم اللي ريبورتد واحيانا بيكون في عندنا سندروماتيك باك جراوند للويمز في عندنا الووجر هاي الووجر بيكون فيها ويمز انوريزيا ما بيكون في عندهم ايرس بيكون عندهم في الجينيتال اريا في ابنورماليتيز بيكون عندهم منتال ريتارديشن في عندنا ناس كمان بيكون عندهم هيمي هايبرتروفي مع الجلوس الجلوسال هايبرتروفي فانكس بيكون عندهم كثير انلارج والادينا بيكون عندهم سايتوميجالي كثير كبراني ان اديشن تو ويمز تيومر هي بيك ويد مان سندروم في دينيس دراش كمان بيكون عندهم جونات ديسجينيسز اند رينال ابنورماليتيز زي سيست فورميشن وهم اجين بيكون عندهم كمان في ريسك وولز تيومر فالفكره في النيفروبلاستوما انه هي ممكن تكون جاي مع سندروم زي دينيس دراش زي الووجر زي البيكويد ويد مان سندروم هذول الشغلات المهمين في الويمز تيومر تعال نشوف كيف بتكون دراستي هي بتكون بالغالب سوليتري ماس مالتي ديفيتد في عندنا 10% من الحالات بتكون احيانا مالتي سنتريك وحتى احيانا بتكون بايلاترال في كثير من الاحيان بيكون فيها سيست جنريشن نيكروسيز فايبروسيز هيموريج ما بتفرق بالضبط عن الجروس تبعت الار سي سي بس كيب ان يور مايند احنا بنحكي عن مالنا من سنتين لخمس سنين الايج جروب اوكي تحت المايكروسكوب هي اللي بسموها نيكروبلاستوما ات از كومبوز ات از مينلي تراي فيزز ما بتكون عباره عن جاست ون كومبوننت في الهيستولوجي بيكون في عندنا ابيثيلال كومبوننت سترومال كومبوننت اند بلاستيمال كومبوننت واحنا طبعا في الهيستوباثولوجي بيكون كثير بهمنا نعرف انه هو الموست بريدومينيتد يعني لما يكون بلاستيمال كومبوننت ذيس ويل 
هاربر بور بروجنوزز لما تكون ابيثيال تايب او تكون ميد تايب بالغالب بتكون اوف جود بروجنوزز سو فبي ريلاي على المورفولوجي احنا بنطلع مش في عمالنا في ستريت المصل في ميكزويد فايروبلاستيك بروفريشن عشان نحكي سترومال هل هم ابورت بجلومرولاي او ابورت بروجنوز عشان نحكي ابيثيال ولا هم سمول راوند بروسل حتى نسميها بلاستيمال سو البوينت الرئيسيه انه الكومبوننت تاعت التراي فيزك ممكن تكون الون تراي فيزك او تكون يوني او تكون باي فيزك حسب قديش في عندنا كومبوننت. الشيء الكثير مهم انه لو احنا كمان شفنا في الكيدني الثانيه شيء بنسميهم اللي هم البريكيرزر ليجن شيء بنسميهم نيكروجينيك ريسك. This will increase the risk for ويلز تيومر في الجهه الثانيه في احنا من بعد الجراحين بياخذوا الريسك بيعملوا كمان بيستخدم على الجهه الثانيه لما نكون شايفين احنا نيتروجينيك ريسك لانه بتزود الريسك في الاذر كيدني. هي التوبيولز ابورت التوبيول فهذا ابيثيلال كومبوننت، هي الفايبروميكزويد كومبوننت فهذه هي الاسترومال كومبوننت، وهدول السمول راوند بلو سيل هم البلاستيمال كومبوننت، كل ما كان البلاستيمال كومبوننت اكثر يعني بقول لك الخلايا مش عاملين ديفرنشيشن، كل ما كان الموضوع اسوء كبروجنوزيس. تمام؟ نحكي كلينيك كيف بيكون عندنا البرزنتيشن ابدومن الماس الموست كومن برزنتيشن ابدومن الماس الاوفر اول بشكل عام بيبيز بيكون عندهم ممكن ابدومن بين هيماتوريا اجين فيفر وبشكل عام هذا النوع من التيومر هو عنده جود بروجنوزس انه معاهم تقريبا 90% ان تو يير سرفايفر ريت سو مع السيرجري مع الكيموثيرابي دي دو ويل ريلي دي دو ويل وما بيكون عندهم اي ريكرنسز لايف لونج طبعا انلس انه هي كانت اصلا رابشرد او عامله من داي 1 ميتافاس. اوكي. نحكي عن التيومرز اللي بتكون الاوريجن تبعها من البلادر، من اليوريثرا، من اليوريتر، اللي خلينا نحكي السيكونس تبعها بتكون من اللور. اوكي. هلا البوينت انه الترانزيشنال ابيثيليم هو الاوريجن. في عندنا فاريبل تيومرز من بابيلوما لكارسينوما. اوكي. والمشكلة هاي الشعرة البسيطة في التشخيص بتغلب كثير البثولوجي، بتخيل انا ما اشرح شوي انا عليهم في عندنا بابيلاري كارسينوما في بابيلوما، في انفيزر بابيلاري كارسينوما، في فلات نون انفيزر، في فلات انفيزر، سو so, احنا لما نكون عمالنا بنطلع على بيوبسي من البلادر صراحة نتكركب لأنه احنا في كثير أحيانا ما بنقدر نميز من الهيستوباثولوجي لحالها احنا نصنف هاي التيومرز لإيش؟ هيك في عندنا حالات بنسميها قنم شو هو البنلم؟ بابيلا لي روتيجا ليجن اوف انديتيرمنت سيجنفيكانس، انا مش عارفه احصل لك اياها حميده ولا خبيثه، تبع امور المريض والفلو اب بقول لك كيف رح يكون توجهه. تعال نشوف البابيلوما. من اسمها بابيلوما؟ This means انها بيكون فينجر لايك بروجكشنز، مين اللي رح يكون في عندنا خلينا نحكي فروند لايك ستراكشر، حجمها بده كثير بوصل 1 سم. اللارين تبعها بيكون سنجل لاير او اذا حتكون يعني مش راح يكون كثير ستراتيفايد راح يكون فيري سمبل ترانزيشنال ايبيثيليوم طبعا بالغالب بيكون سوليتري وذات اني انفيجن فور ذا اندرلاينينج يوريثيليوم وبالغالب وانس اكسايز ذي دو نيفر ري اوكير اوكي التي سي سي او اللي هي ترانزيشنال سيل كارسينوما او اللي هي اليوريثيليال سيل كارسينوما الاسم الثاني هاي من ناحية الجروس ابيرنس وحتى كمان في الهيستولوجي لا بنقسمها الى فلات اللي هي بتكون بابيلاري فلات او بتكون انفيزيف ونون انفيزيف طبعا احنا كان زمان يعمل جريدنج هذا الجريدنج اللي عندكم زمان قديم 1 2 3 والكتب لهلا بيعتمدوه بس ال ان اس اي اللي هم الناشنال سايوب جروب تاعون النيوروثيلال تيومرز عملوا بالاخر شافوا في انه جريد 2 ملوش داعي فضموا له جريد 1 يعني بهمنيش انا بالاخر تحكي لي جريد 1 وجريد 2 نفس التريت نفس المانجمنت نفس البروجنوزس صار بالاخر يحكوا انه جريد 1 وجريد 2 خلينا نحكي نحطهم بلو جريد وهاي جريد فبطل حدا حاليا يقول لك ترانزيشنال سيل كارسنوما جريد 1 او جريد 2 او جريد 3 صرنا نحكي تي سي سي لو جريد تي سي سي هاي جريد تمام واحنا على هوا قديش فايت هي باللايرز اذا هي انسايتو مش بتفرق عن بيزنس ميمبرين دخلت السب ميوكوزا صارت بتقابل صارت ستيج 1 اي بالمصل ستيج 2 وبعد هيك عندك الاوتر لاير بتصير ستيج 3 فاحنا حسب قديش فايت الثكنس بنعمل ستيجنج هي بعد الرسمات عشان نفهم مع بعض كيف عن تي سي سي بابيلاري من ناحيه شكل بابيلاري بروجكشن وهي عامله انفيزف وهي بسميها انفيزف بابيلاري كارسينوم هي نون انفيزف وفلات 
هاي فلات وانفيزف فبالتالي احنا في الديسكريمينيشن زي ما حكينا الجروس ابييرنس في الصوب لما الدكتور بيحكي لك انه ذير از ابيلا ريجروس ذير از ا فلات ريجروس ذير از انفيزف ذير از نون انفيزف هذا الحكي كله من خلال المنظار راح يبين مع الدكتور اللي عم بيعمل للمريض منظار اوكي كيف راح يكون عندنا منظر الكارسنوما فعليا بتكون هي موصفه من الطبيب بيلاري وبيلاري فرونتس يعني عامل فينجر لايك بروجكشن تحت الميكروسكوب راح نلاقي يوريثيليوم of high grade dysplasia راحة البولاريتي ذات في الميتوسز الميتوسز لازم يكون موجود بيزل راح نصير نلاقيه هاي اب في عندنا طبقة الامبريلا هي الطبقة الأخيرة اللي بتكون على الأوتر لاير ويل بي لوست إن ذا نيو بلاستيك إيديثيليوم سو فهي بابيلاري بروجكشنز عام اللي بتكون الستركشر اللي هو بيكون على شكل ماس زي بتكون عامل زي الوردة شكلها بده يكون وبالغالي بالتي سي سي بالمناسبة بتكون مالتي فوكال وذي هاف هاي ريت اوف ريفرنسز يعني بتضل الفيروسي ترجع وبالذات اللو ريت وهي مرة ثانية عن قرب أكثر شوفوا قديش الفيروسيرم صار انجعلت صار في هاي باريكتوميزيا راحت البولاريتي صار في عندنا هاي اب مايتوسس زي هذا زي هذا والامبريلا لاير is lost in the new plastic urethemium. آخر سلايدة شوية clinical presentation زي ما حكينا الكبار في السن تشبه الـ RCC مين اللي بيكونوا ميل من أهم الشغلات اللي بيكونوا uh, كريسك فاكتور أجين سموكينج يعني في كتير correlation بين السموكينج وبين الـ TCC وثيرال كارسنوما بعض الـ preservative زي النفلانين اللي احنا بنستخدمه uh, as chemical الناس اللي عندهم شستم يازز they have risk for the bladder cancer بس هاي المرة شستم يازز ما بيكون ترانزيشنال سيل بيكون سكويمة سيل كارسينوما الناس اللي بياخدوا ميديكيشن او ادوية الى زي سايكلو في السمرات بيقولوا انه سابرس اوف ميديكيشن also they have risk والناس اللي عندهم chronic cystitis من السيكونس اللي بتعرفوا inflammation and neoplasia sequence they have risk مرة ثانية كيف بيكون المفروض presentation as pregnancy maturia اوكي طبعا ممكن يجينا مريض اذا ما كانت ما كانش في عنده اي سيمبتومز بساينز اوف اوبستراكشن او بساينز اوف ميتاستاسيس هاي هي الموست كومن بريزنتيشن سو هيك تقريبا انا غطيت لكم ماده ال خلينا نحكي ما تبقى من الرينال هيك انا بكون خلصت معاكم كل ماده الفاينل يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بشوفكم بلايف ميتنج حتى اشوف اي سؤال بدكم اياه بخصوص المادة اللي نشرحها